так получилось, что вы увидите последнюю охоту босса вот этой замечательной собаки. Друзья, мы на Кубани. Мы сейчас находимся во владениях Бориса Юрьевича Титова, в Абрау Дюрсо, на плавнях. На самом деле это была потрясающая охота, которую я вам сейчас покажу. В этом фильме мы покажем вам охоту на уток, шакалов, зайца, а также фазана. Вы испытаете приятный шок от увиденного. Приятного просмотра! Перед поездкой на базу Абрау Дюрсо Дмитрий заехал к легендарному волчатнику Семенову Юрию Юрьевичу поохотиться на шакала, а если повезет и волка. Это главный, главный человек сидит. Юрий Юрьевич Семенов. Главный в Тимошевском охот обществе. Вон! Иди еще здесь. Эх, курица. Полетела. Еще, еще, вперед, 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 еще. Вперед, вперед, еще. было собаки ушли в камыш вот туда недалеко 100 метров уже два фазана поднялась гром иди вперед 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 ищи 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 гром вперед ищи давай короче собаки у меня ушли непонятно за кем за шакалом или еще за кем-то все-таки в камышах это привычная охота для моих собак потому что мои собаки все-таки лес им нужен а тут они просто по камышам, камыши теряются, что делать. Сейчас вот едем их снимать. Где-то километр семьсот. Вообще ушли на два с половиной. Сейчас вот до них доехали, километр семьсот. Навигатор показывает. Тяжелая охота, в общем, в камышах для моих собак. Тут надо либо с гончими, либо с привыкшими собаками, которые знают, что в камышах есть шакал. Кабан может иногда даже быть. В общем, охота получилась сегодня нервная. Во-первых, ветер снимать очень сложно. Все звучит. А во-вторых, чуть не пристрелили собаку нечаянно. Одна дробина отрикошетила и попала в ногу в больную дробхару. Оперируем собаку. Дробина? Угу. Не мелкая. Угу. Тройка. Ну, я ну, это либо тройка, либо... Не знаю, либо... Ну, что ты, бойся. Все нормально. Все нормально. Ну, в общем, сейчас достали дробину и ну, обработал рану. В принципе, не так сильно. То есть э, пробила только кожу и застряла, получается, практически в коже. Так что осторожность, осторожность, еще раз осторожность на охоте. Бойся, иди на место, иди на хорошее место. Иди папе на куртку ложись, иди сюда. Иди ко мне. Иди на хорошее. Иди скорее, вот. Иди, пахай место. Место. Давай, давай. Молодец, молодец. Молодец, мальчик. Вот так, молодец. Молодец, ты мой хороший сегодня. На следующий день Дмитрий не стал брать своих лайк. 
В этот раз загонять шакала будут специально обученные местные зверовые гончие. Ребята, ну сколем, сколем всех. Вот такой вот шакал добыл. Собаки работают, слышу, треть, треть, треть. Думаю, сейчас на меня выйдет. Затихло. Тишина, тишина такая. Смотрю на парник слева в застреле. Выстрел. И тишина, никто никуда не двигается. Думаю, ну, наверное, зашел шакал кому же. Потом подошли, смотрим, собачки уже Ой, дорабатывают. Да, молодцы. Все-таки взяли. Это уже второй. Второй, да? Да, второй. На дамбе там одного еще взяли. Молодец. Стреляю первым. Он вроде крутнулся, развернулся опять в камыш. Стреляю вторым. Он ушел в камыш. Подошел на место, где был зверь, там кровь. По крови прошел, нашли вот зверя. Да, в эту охоту ветер просто свирепствует. Слушай, лучше в мороз держи, чем в таком ветру. Не, нормальная погода, отличная. Это наша кубанская, мы к ней привыкли. Мне мой мороз ближе. Мы чуть не сявали, вот там погода. Ну что, казачки, охотнички, как у вас настроение? Добыча есть, зверь есть, птица есть, все есть. Хорошо, Желание холод, вот фазаны полетели. Был бы ветер потише, было бы еще нормально. Еще кашляет, Но... и два шакала ушло. Ну я взял. Ты взял шакалы? Да. Что, стрелял что ли? Да. Да ладно. Серьезно. Да. Попал по шакалу. И снял даже. Молодец. Не, серьезно. Молодец. Серьезно. Ну это молодец. Это ты молодец. Давай, 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 Кубанского шакала забил, ел. Да, 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 слава Богу. Ну и нас рядом с вами стрелял. Да, 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 Тоже снял? Не снял, но он же в камышах, он ее не выпустил. Вот такая, ребята, охота получилась у нас. Добыли двух шакалов всего лишь в двух загонах. Но стояли, наверное, часа два, замерзли, как суслики. Собачки работают хорошо, гончие. Вязки. Один шакал никак не мог выйти. Долго они его работали, работали. Он натыкается, номера выходит. Босс, тихо. Натыкается на номера и обратно заходит в камыш. И так гоняли, гоняли. Они его два часа, наверное. Так и не вышел. Матерый какой-то был шакал. После этой охоты Дмитрий двинулся дальше. К главной цели своей поездки. Охота на зайца, утку и фазана. Здравствуйте. День добрый. Дмитрий. Олег, приветствую Очень вас на нашей базе Абрау на плавне. Впечатляет, заходишь, сразу же масштаб виден, настроение сразу же какое-то такое морское, потому что и вода, и в общем вот эта вот такая тематика. Выбрали какое-то правильное такое архитектурное решение, поскольку... 
чувствуешь себя, как будто бы ты куда-то попал на базу, где превалирует морская тема, в общем. Капитаном себя немного чувствуешь. Тут свой микроклимат лиманов. Да? Поэтому и на плавнях, да? Да, поэтому и камыши, и плавни. Это все дает свое. Саша, что сегодня за охота у нас планируется? У нас сегодня охота на зайца. Будем ходить по зимним полям. Идти будем на ветер, чтобы заяц меньше нас услышал, увидел. Передвигаемся по видимым буграм, по лёжкам. И максимально тихо подходим к нему. Понятно. Ну и собака добирает. Да, собака подавать. добирает. Да. Собаку держим на ну, рядом, близких короче, дистанциях, да, чтобы точка стрельбы была немного ближе у нас. Угу. Все понял. Пошли с Богом. Лёшки зайца представляют из себя небольшие вырытые прямо на поле ямки. Бугорочек. По нему и вычисляем. А, он выкапывает, да? Да, он под ветер. Но это под другой ветер был. Этот ветер был, видно. Он под него лежал. А вот и первый заяц. Заяц встал и убежал. Но далеко было, сколько метров сто, да? Восемь. Короче, стрелять был не вариант. Или ты стреляешь на такие дистанции? Нет. Рядом. Ребята, так солнечно, просто это настроение сразу же поднимается. Тут еще так тепло, видать, солнышко пригревает. Прямо хочется сразу же расслабиться, сесть за рюмочкой кофе. Здесь у вас что, бар? Да, здесь бар с нашей продукцией. Абраудерсо, да? Абраудерсо, да, шампанское, 7 овощей, 7 трав. Ну, молодец, Борис Юрьевич вкладывает в России деньги. Это очень радует. Меня прямо, скажем так, впечатляют люди, которые не только зарабатывают здесь, но и вкладывают обратно да, в Российской наверное. Федерации. Молодец. За следующие несколько часов охотники не встретили ни одного зайца. Хотя все поля изрыты лёжками. Такое ощущение, что кто-то ночью погонял здесь зверя. Все поле в следах от машины. Значит, ночью фарили браконьеры. Помимо полей, охотники проверяют ближайшие кустарники. Заяц может прятаться там. Прочесывание происходит следующим образом. Егерь идет чуть впереди, прямо по траве чтобы испуганный заяц выскочил в поле перед охотником. Но и в кустах зайцев не оказалось. Друзья, не забывайте подписываться на телеграм. Бинелли ждет. Вот она. Надо, чтобы кто-то ее забрал. Все в телеграме будет. Не уверен, не стреляй. Дистанция около 70 метров. Мы прошли где-то километров 5. Было два подъема. Один подъем далековато был, а второй можно было стрелять. Но я что-то тоже подумал, далеко не стал стрелять. Браконьеры нам подпортили немножко охоту. Ночью погоняли, видно по полям, как бы это, собирали зайца под фарами. Вот. А так бы... Вон бежит, бежит. А, нет, нет. Эта птица пролетела. 
Думал, заяц бежит так по полю, прямо по горизонту петь Ну а так мне нравится. Идешь, конечно, не как у нас в Сибири. А идешь как по асфальту, короче, по полю. Выглядывай. Сегодня лампы ставь. Это последняя охота босса. Больше на охоту я его брать не буду. Ему хоть пять лет, но тяжело ему. Он набегался по фазану. Вообще, кое-как вставал, в общем, все-таки на трех лапах тяжело бегать. Он мне послужил, 500-700 фазанов я с ним добыл, зайцев, парочку, наверное, кабана одного. Вот будет на заслуженном отдыхе у тещи, короче, на блинах отъедаться, на диванчике спать. Поэтому, к сожалению, авария дала свое знать. Попал он под машину три года назад. В общем, теперь он не охотник. Охотникам пришлось возвращаться с пустыми руками. Но ничего, на завтра запланирована охота на птицу. Погода в это время здесь суровая. Температура меньше нуля градусов. С моря дует пронизывающий ледяной ветер. Не все готовы к охоте в таких условиях. В одну сторону сразу замерзну и все. Дальше что я делаю? Везде. Мерзну? Где? В лодке? Куда? В лодке? Он говорит, только в лодке. Он говорит, в берега нигде нету. Я не поеду. Я вам говорю, я не поеду. Я специально сейчас у него расспросил. Он говорит, мы сейчас уедем. Ху** меня снимать. Тебе не видео. Снимай, да, да. Он говорит, мы сейчас уедем, если найдем место. Я говорю, есть берег? Он говорит, только в лодке. Только в лодке. И говорит, ты к берегу не подойдешь, это раз уже, даже на болото ходит. Потому что мы сейчас лед пытались сломать, он вот такой. Ну не 10, может сантиметров 7 уже. Но и туда смотришь, и он, вон там далеко черная, это только открытая вода. Я говорю, и что, мы сейчас ездим и в обед? Он говорит, утренних зорек нет вообще. Ты приезжаешь часов в 10 на место, и днем могут быть налеты. Все. Я говорю, долго сидеть, он говорит, вчера мы тут сидели до самого вечера. Ну вот, давай сюда. Давай, Митя, а, держи. Надо, надо. Николаевич знал, о чем говорил. Погода сегодня действительно не курортная. При движении на лодке и без того ледяной ветер усиливается в несколько раз. Благо на такой случай на базе есть аренда утепленных костюмов. Как сказал наш Еги, утки сейчас взлетело просто тьма. Миллионы утки. С погодой это нам повезло, оказывается. Сегодня ветер стих вообще. Вчера такую фигачили, я не, стих, не продувай. Это мы стоим просто за камышом. Да -ка. А, может быть. У нас что-то тут утки было много, это понятно. Но надо в первую очередь прям это припарковаться. Чтобы можно было охотиться. Полонка у нас тут хорошая, одна маленькая, и вон там, видишь, куточек тоже где сидела эта утка. Uh -huh. Вот нам надо вот тут где-то встать, вот в этом месте. Uh -huh. Я так думаю, надо между кустов заелезть, что мы можем там простреливать и там, и тут. У нас сегодня самый знаменитый егерь на весь Краснодарский край, на весь Советский Союз, как он сказал. Для начала охотникам нужно расставить приманки. Андрей взял с собой специальных подсадных уток. К лапке каждой из них он подцепляет грузик, чтобы они не уплыли. При приближении диких уток подсадные будут громко крякать, сигнализируя диким, что место безопасно. Леша, тут было Аполлон. 
Помимо подсадных уток, Андрей также выставляет маховик, механическое устройство, имитирующее взмахи крыльев. Хорошо крякаю. Ну и, соответственно, должна утка подлететь. Ну а как будет на самом деле, мы еще не знаем. Но подготовка к охоте мне уже нравится. Чувствуется все-таки профессионал Игорь. После выставления приманок охотникам нужно замаскировать лодку и себя. На такой утиной охоте, ребята, я в первый раз. Поэтому для меня это так прямо все достаточно трепетно, в общем, я к этому отношусь, поскольку не было у меня такого опыта. Вот утиные охоты я только слышал, что настреляли 100 уток, 50 там и так далее. У меня такого не было. Одну, две, три уточки возьмешь, уже довольный. А сейчас вот посмотрим, как здесь будет охота проходить. Будет ли миллион уток? Может быть, гусь будет. Если будет гусь, то это вообще счастье. Для чего разломал? Он ну, поломал перед никому. Пусть будет идти на, за... на залет, через махокрыло подходить к рекухам, чтобы можно было удобно стрелять. Угу. С этой стороны ничего не ломал, чтобы нас не было видно сдалека, потому что утки тоже обучаются. Вот он к нам, кстати, идет стайка утки. Расскажите, что за техника у вас тут? Я смотрю, все в лодках. Да, у нас есть такие вот болотоходы, на которых, где мелко мы на охоту, на рыбалку ходим. Есть прогулочные американские катера, там еще стоят большие у нас, аэрбот там на 17 мест, есть прогулочный катер Брик, угу. ну, в общем, есть на чем покатать людей. Круто. Слушайте, ребята, хоть вы и говорите, там, всегда там показываешь для богатых и так далее, ну, я, во-первых, радуюсь всегда искренне, когда у людей получается, и я показываю с удовольствием красивые какие-то вещи. К чему нужно стремиться, как развивать, а если показывать только, грубо говоря, какую-то, ну, простите меня, чернуху, как бы, да, ее вроде бы все смотрят, но я стараюсь все-таки, знаете, есть черная сторона и белая, и я стараюсь всегда белую сторону показывать, и мне это нравится. И когда у людей я вижу вот такое вот отношения, сколько тут труда вложено, я стараюсь всегда показать вам, потому что это заслуживает уважения. А здесь у меня собачки разместились и сидят, ветер не дует, кормят их, даже заботятся, а я еще и с Дратхаром. Персонал очень внимательный, даже собак мы их всех накормили. Отдельный номер дали? Отдельный номер и для собак дали, да, и еду, в общем, поставили на пропитание. Это тоже очень большая роль, когда персонал научен. Кстати, конечно, девчонки конечно. все прямо доброжелательные. Иногда, ну, приезжаешь, вроде бы хоромы такие, а там колхоз, в общем. А и... на тебя смотрят. Да. Что приехал? Да, ремонт заказывали. Вот. Это, знаете, да, да, да. есть такое. И сразу же понимаешь, думаешь, это даже в ресторанах бывает. В ресторан какой-нибудь хороший придешь, и вот на входе посадили какую-нибудь клюшку, как бы, которая у -у -у, такая вот. И думаешь, господи, человек столько денег вложил и не вложил в сервис, как бы не научил людей, что человек пришел, не знаю, там покушать. Ну, как-то хотя бы улыбнуться, там, не знаю, вежливо Нет, что У сказать. нас весь персонал прошел обучение, и ресторан, и гостиничный персонал, так что все доброжелательные. Не, девчонки вообще прямо приятные. Говорю, все устроили, сразу же раз покушать, раз то-то-то-то. Классно. Все приготовили, спустили криковых уток подсадных. 
стали в камыши так в общем мы замаскировались и сейчас ждем вот налет уже был мы тут немножко пока заряжались налет проспали один но летели прямо на нас нас увидели отвернули Крековые хорошо работают, пацаны. Посмотрите, как орут. Патроны вот такие купил. Это магнум, что ли? Да, магнум. Когда вот так вот крикуха одна орет, и те остальные подхватывают, Значит, что-то налетело, то есть повод. И долго, когда вот она кричит, но ну, не останавливается, значит, точно что-то есть. Просто так кричать не буду. Вон там вдалеке, видишь, парочка уточек идет у дракомушика. Пришло время немножко подкрепиться. Сейчас посмотрим, что нам Бог послал. Бутербродики девчонки приготовили. Держи, Андрей. Это карпачо из грудки утки. С орехом кедровым. Так. Даже стаканчики положили, девчонки какие заботливые. Такой аромат получился обалденный. Отлично. Главное, добыть не добыли, но уже едим. Ну, да? едим утки, да. Смотри, с твоей стороны будет выходить. Понимаете? Ну, одна есть. Первая добыча есть. Это уже хорошо. Далековато было, да? Или да, нет? нет? Или нормально? Да? Бля, а, а я вот... Уси поднялись, пошли. Где? А вон они, потому что руки на льду там сидели. Вот, один вот пойдет. Вижу, вижу. Вижу, 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 вижу. Их. Голодный остается. <смех> Тут надо было брать корпус своего упражнения впереди. Да? Не в нее стрелять, а чуть-чуть. Ну так, ты понял. Понял, понял. На этом расстоянии чуть-чуть раньше. А потом, когда она уходит, надо было стрелять в нее, а то и сзади. Угу. Потому что сильный ветер, она кажется тебе, что она уходит сюда, угу. а она за ветром уходит обратно. Понятно. Вон, смотри, сколько летит там. Ну, будем надеяться, что полетит. Для этого мы сюда и проехали. Ух, ребятушки, ждем хорошего налета, чтобы сразу же штук 5 сбить. Это наш ресторан. Обеденная Там, зона, да? Да, где вы можете спокойно провести время, справить день рождения, свадьбу, ну, все что угодно, коллективом собраться. Да, пахнет, ребята, чем-то еще вот новым, свежим, свежим, как в типографии, в общем. Еще это такая приятный такой. Все новое. Нового, еще. да. Вкус нового. Жопе попал. Не попал. А, упреждение не взял. 
И, в общем, это перья только посыпали. Он, он упал. А, нырок это был. Нет, он нырнул под раны. А, под раны да. Ну я брал сейчас три корпуса. Нет, все, плавает. Где? А, вон, вон вижу, прямо. Вижу. Три корпуса брал. Ну, все, на расстояние как раз метр тридцать пять. Класс, класс. Вот это выстрел. Три корпуса взял и так нормально. Чик, ушел. Оп, лапы. Все, лапы уже дергает. Все. Вон. Первый чистый выстрел. Вон еще летят, еще заходят. Тихо, не шевелись, Дима. Ты понимаешь, какая штука, ты говоришь, не люблю блогеров. Ну, я, во-первых, себя блогером не считаю, я охоту показываю. Я показываю натурально. Где мажу, там говорю мажу. Понимаешь, не делаю из себя супергероя. А в основном, как бы, стараются, да, вот эти вот, э, мне рассказывали, как охоту э, рыбаки и охотники, или как там канал это называется, как там все эти, там, кабанов дохлых стреляли, там, перестреливали, понимаешь? Все вот эти постановочные кадры, как бы, я э, этой фигней не занимаюсь. И из-за этого и подписчиков много, потому что если... Человек же чует, если, если его там обманывают, понимаешь? Если я смазал, я говорю, да, я смазал. То есть я не строю как бы ну, из себя. Магнумом тяжело промазать. Что? Магнумом тяжело промазать. Я говорю про магнумом тяжело. Я стреляю иногда 300 метров, там 400 метров. Нет, ну разная дичь. То есть меня утка, вот я первый раз на утину охоте. Так вот, послушай, канал для чего я сделал? Вот как ты вытравишь, вот вчера у ребенка спрашиваем восьмилетнего, какие у тебя это, что ты смотришь? Он говорит, А4. А А4 это два крашеных, ну, э, ладно, а, молодых нет. человека, какую-то фигню показывают, там, э, дрянь, понимаешь? И он вот это смотрит, Че, чему они его учат? Дряни такой же, понимаешь, да? А я канал сделал для того, чтобы хоть как-то разбавлять вот эту дрянь, что-то настоящее показывать, понимаешь? И хоть не небольшое количество людей, у тех там миллионные просмотры, э, ну, по крайней мере, хотя бы там, знаешь, тысяча, две, три тысячи пацанов смотрит, они уже будут, ну, и то, может, посмотрят, и здесь, а потом уже сами решат, либо волосы красить, либо ружье брать, понимаешь, да, о чем а я говорю? Да. Вот и все. С ружьями тоже проблема? В моем детстве уже было 16 лет было, можно было купить ружье. Сейчас уже с 21. То есть все идет к тому, что зажимает и зажимает. Это да. Я, например, 7 лет охочусь. У меня дед с собой брал, мы ехали на подъезд, он толкается, я сижу, 16 калибр, у меня ТОС-53, горизонталка. И вот мы толкаемся по каналу, там раз, там утка где-то, иглы сухо выплывает, утка дедушка, давай стреляй, там бах. Ляп на жопу упал. И с самого детства так приучали к охоте. А сейчас народу эти телефончики, все, они все как зомби в этих телефонах. Сына того гоняй, гоняй. Но все равно. Только свободная минута он в телефоне. Я говорю, пойди с собачкой погуляй. Пойди там то. Ну хоть вот одно занятие, хоть ходит занимается спортом. Ребята, добыли одного баклана и четыре утки. Охота уже состоялась. Эти не ошибаются, как только начинают орать, сразу же откуда-нибудь вылетает да, утка. И они все долго протяжно кричат, потом uh -huh. их кря 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 кря, -кря, -кря, -кря да, держит, uh -huh. то есть зовет. Ну, какие подсадные ушлые утки. Ну правильно. Если орать не будут, секир башка сделаешь, да? Не. Там 
сколько домашний не корми, зараза жирной не бывает. Да. Ну, как мой дядька говорил, хороший петух жирным не бывает. Знаешь, анекдот про петуха. Хозяин купил петуха, вот всех перетоптал, и курей, и гусей, и утей. А старый петух говорит, давай, говорит, утречка мне, говорит. Хозяин выйдет, покормит, там, говорит, и ты меня тогда при хозяине. Говорит, ну давай. Он сразу на раз на старый петуха, а то хозяин хватает за голод. Фу, блин, восьмой, говорит, петух попадается. Старый петух, но умный. Ну, красивый мне лед был. Блин, три корпуса брал вперед, представляешь? Правильно, так оно и есть. Чем дальше утро, там надо больше брать расстояние. Опять же, учитывать надо ветер. Учитывать надо полет утки. Есть утка одна. Быстро летит вторая. Нет, надо Я не вижу его, блядь. Да? Ой, пошел. Он попал. Все, готов. Значит, ты его ранил, а не убил. Что упал? Если он сам вышел. А я просто так специально задумано Нет, было. Он, две уточки идут. Присядь, 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 вон. Потому что мы будет не стрелять. Выведем нас. Выведем. Он еще летает вышку. Ну вот транзит он идет. Оп! Эх, блять, мы оба попали по ней. Чуть-чуть левее были корпус, где там на ветер. Не прям у него корпус на ветер. Начали собираться и как обычно полетели. Такие дела. Ну я доволен, счастлив. Классно тут. Собачка на еду. Баклан. Ну больше девчат, они вам котлеты делают. Баклана? Нет. Ты не узнаешь никогда. Да? Это мою парку Друзья, сегодня был второй день, более удачный. Мы добыли 5 уточек и одного баклана. Ну, баклана пойдет на корм собакам. Вот. Я, в принципе, охотой доволен. Хотя сегодня такая была погода, что она вообще обещала нам, что ничего не добудем. Но, слава богу, вот 5 уточек есть. Меня это очень прямо радует. 
Конечно, здесь добывают иногда и по 25 уток. Ну, в общем, мы взяли только пол нормы. Норма 10 уток в день. Территория наша составляет 1,8 га. Мы находимся как на полуострове, вокруг нас канал и лиман. То есть вода везде, да? Да, везде вода. Это основной корпус. С левой стороны у нас сауна, хамам, пруд сделали, в котором можно купаться. Там сейчас даже плавают золотые рыбки, кои, карпики. Водопадик. Ночью подсвечивается. А это что, что за домики? Это вот барнхаус, которые будут в дальнейшем после внутренней отделки сдаваться тоже. Как вы сказали, называется? Барнхаус. Барнхаус? Да. Понятно. Ну, в общем, это коттедж. Да? Ну, по Или по вилла. Дом. Или дом, вилла. Да. Дом, да. Получается 140 квадратов, три спальни, гостиная, угу. терраса с видом на лиман. Класс, вид, конечно, шикарный, завораживает. Вау. Юлечка, что же здесь такое? Это наваристый шлюм из дичи, которые вы поймали. О, добыли. Наверное. Да, были. Да, О, класс. Попробуем. Запах отличный. Аромат просто. Пробуем. М -м -м, какая вкуснятина. Приятного аппетита. Спасибо, Юлечка. Какая жирная утка. Николаевич, ну что ты сидишь как неприкаянный, попробуешь? Что Дима, сгуляет? хватит снимать, давай будем есть, очень вкусно. Да я и на костре готовлю, вы видели, там сто раз готовлю, я тоже и такое люблю. Но когда э, есть возможность отдохнуть там, где можно поохотиться, и вкусно покушать, и хорошо отдохнуть, конечно. Ну, я не знаю, что я выберу, но, конечно, это тоже круто. Потому что не всегда у меня получается приехать в такие хорошие места, но когда меня приглашают, я с удовольствием приезжаю. И такое, и такое есть. Я показываю разные виды охоты в России. Кто-то скажет, то не то, это не так. Ну, на самом деле, и в этом есть плюс, и в том есть плюс. Каждый сам для себя выбирает, что ему больше нравится. Сегодня у Дмитрия запланирована охота на фазана с подхода с леговой собакой. Охота будет какая-то нереальная, потому что нереально трудная, потому что ну, не знаю, как у меня будет работать дротхар в камышах, но думаю, что она будет очень интересная. Чтобы добраться до места охоты, нужно пройти около часа на лодке по лиманам. Но сама охота будет ходовая, так что даже Николаевич поехал. Но выехав на один из больших лиманов, охотники столкнулись с серьезной проблемой. Стал лиман, замерз за ночь. Вот такой вот вот между вот этим местом, да, они промежут пальцы. Лед слишком толстый. Лодка не пройдет. Придется ехать на другое место. Это у нас совместный номер с двухспальной кроватью. По размерам номера как бы одинаковые они. Все идентичны. Угу. Телевизор, все есть, да? Да, телевизор, чайничек, водичка. Наша фирменная 4 воды, Абраудерсу. Wi-Fi в каждом номере. Здесь у нас душевая, санузел. Полный комплект косметики. Горячая, холодная вода. Сколько у вас номеров? У нас на данный момент пока 10 номеров. А в этом крыле 5 и в том крыле 5 около ресторана. Ну, строятся еще барны, которые тоже будут сдаваться. Угу. И вот новая проблема. Винт лодки за что-то зацепился. Сеть намотали на винт. 
браконьерская сеть для ловли раков. Браконьеры сеть поставили и даже не сняли. Ну все, мы на месте, ребята, минут 40 дошли, куда хотели, не получилось, к сожалению, там приморозило лиман. Ну, соответственно, сейчас на такое место, ребята говорят, что очень хорошее. Дай бог, что-то нам повезет, улыбнется, удачи. Стрельба не ниже 45 градусов. Все. все Сейчас идем, передвигаемся, территория новая. Не подходите максимально хорошо, хорошо. чтобы у вас да, понятно, понятно. был обзор. Хорошо. Собаки работают, я захожу, вы не заходите в том вот. Собаки стойку сделали, все выбрали дистанцию, стали. Стоите, ждете команды, где поднимаем, стыкаем. Хорошо. Все, вперед, сейчас будем заряжать. Да. Наконец, охота на фазана началась. Сегодня боссу помогает подружка Сара. Она моложе и полна азарта. Но босс и на трех лапах от нее не отстает. Всегда такой адреналин, как будет. Удачная охота будет, неудачная. Выйдет птица, не выйдет. Поднимут собаки, не поднимут. Всегда 500 вопросов идешь. Как же получится, не получится. Приехал к вам рыбак или охотник, уехал на рыбалку, а женщине с детьми чем заняться? А женщину с детьми мы тоже найдем чем заняться. Вот у нас мы поставили детский городок, скоро тут лавочки встанут, у нас есть экскурсии, куда мы их можем свозить. На а эк... куда? Какие экскурсии? На экоферму, на лотосы показать. Есть у нас также новая услуга Birdwatching, это наблюдение за птицами. Вывезем, дадим бинокли, понаблюдают за птицами, свозим на домик охотника, покажем в наших вольерах, там уже дичь есть, куропатки, Мини-зоопарк? Мини-зоопарк, сказать Понятно. так. Круто, круто. Пока ничего не взяли, но классно. самых камышах, но стоит уже на 15 минут. Сейчас пойдем попробуем взять. Ты видел, да? Он балдеет. Да, да, да. Не, он стоит, может, и сейчас стоять. Подай, босик! Босс, босс, подай, мой хороший. Охота идет хорошо, но время уже полдень, неплохо бы перекусить. Мы сейчас находимся на нашем объекте, домик охотника, здесь у нас 240 гектар. Тут у нас вольер есть, есть индюки у нас канадские, лани есть. Угу. Так что это наше угодье. А это, я смотрю, тир какой-то для пристрелки, а, да? Ну да, это у нас тир, можно пристрелять ружье. Рыбка, наверное, водится, да? Да, этот пруд у нас соединен с Пальчукиевским 
лиманом через каналы. Сюда мы на лодке приплываем. Также можно порыбачить, в домике отдохнуть, перекусить. Прошу присаживаться. Спасибо. О, что-то у нас тут интересное. Настойка какая-то, горькая настойка, семя овощей. Да, это наша продукция. Смотрите, ребята, какая настойка, семя овощей. Сейчас попробуем. Присаживайтесь. А это что такое? Тут еще и семь трав. Ну, если семь овощей вместе с семи травами и удвоить, то я думаю, что я отсюда вообще не уеду никогда. Тоже наша продукция. Но я по чуть-чуть попробую. Да? Опробуйте, опробуйте. Хорошо. Ну, в общем, желаю процветания вашему охотхозяйству, вашей затее вот с базой, с приемом гостей. Дай Бог, чтобы у вас все получалось и приезжали только достойные гости. Ребята, здесь очень хорошо, очень комфортно. Повторюсь, обученный персонал, очень комфортные условия для размещения, охоты. В общем, все оборудовано. Пожелаем Удачи, чтобы все у вас развивалось и Спасибо. были только хорошие гости. Спасибо. Давайте, будьте здоровы. М -м -м. Интересный вкус. Семь овощей. И перчик, и чесночок. И чем-то отдает таким. Но основное, конечно, перчик. Прямо он как надо, так э, греет, прогревает сразу же хорошо. Ну, после холода как раз. Да. С холода пришел, пригубил. Хорошая. И согрел. Хорошая настойка. А запах, запах как будто бы салатом пахнет немного. Разным. Иногда думаю, хорошая у меня работа. Стол. За столе. Есть. Только думаю, не спится бы. Ну, есть издержки да. своего. Потому что охота, это все равно после охоты хочется расслабиться, выпить. А когда охота часто, ну вот как у меня. Я же больше даже да. согреться хочется. Да. Особенно как сегодня, это ветер, холод. Ну, все равно мы это походили, километров, наверное, прошли. Ну, километров 7-8 э -э, прошли. Ну, так, хорошо. Ходить удобно, комфортно. Две, два фазана. Бах, бах. Подай, босс, подай, подай. Подай ему хороший. Большая удача. Два фазана. Раз и готово. Иди еще. Иди подай. Вот. Ищи подай. Ищи подай. Здесь, здесь, здесь. Ищи подай. Подай. Молодец. Молодец, бочка. Молодец. Олег Александрович, это что за хозяйство? Это у нас пруды, два пруда, 75 гектар каждый, в котором мы разводим рыбу. Ага, то есть можно приехать порыбачить? Да, толстолобик, амур, сазан, карпик. 
Слушайте, а зачем вам еще пруды? У вас такая рыбалка, вот какие, как, столько воды, а там какая у вас рыбалка, вот а, дикая. Ну, дикая рыбалка, оно такое, можно поймать, можно не поймать, сами знаете, то, за то, погода, то, то погода, то рыба ушла на дальний кордон, а здесь она всегда есть. есть. Понятно, круто, круто. А какая основная у вас рыба и в какой сезон лучше приезжает? Ну, вообще по осени и амурчик идет, и сазан, и карпик. Потому и щука, что, да? Ну да, и щука тоже можно трофейные хорошие килограмм на сен 8 поймать. О, это шикарно. Так что весна, нерест нельзя, с июня начинается рыбалка. Ну вот июнь, там жара, маленькая рыба не так активная, а вот к осени она уже То есть более, ехать более активна. В августе, так далее. Август, сентябрь, самая рыбалка. Короче, ребята, бронировать надо заранее, потому что иначе можно не успеть, да? Совершенно верно. Хорошо. Подай! Подай, босс, подай! Подай, молодец, молодец! Охота отличная, нам сегодня везет. Вот, молодец, молодец, моя умная собака. Ты оттуда смотришь на меня. Что это? Ага, спасибо. Что это тут у нас? Воздушный мурс из икры сазана и щуки. Подается с каперсом и творожным сыром. А также на столе у вас перловая каша из утиной тушенки с гренками. М -м, пахнет вкусно. Извините. Приятного Спасибо. аппетита. Спасибо большое. Сейчас попробуем. Я такого еще не пробовал. Мусс из икры. Хочется вот так вот. Кстати, специальные гренки. М -м -м. Волшебный, ребята. Мус из икры. А Брау Дюрсо, это вообще производственная компания, я думаю, знаете все. Она славится шампанским, также винами и многими другими хорошими напитками. Сегодня мы попробуем с вами сухое вино молодое из сорта винограда Рислинг. Шикарно. Ничем не хуже, а может быть даже и лучше гиверстроминера, потому что он такой у нас, ну, как бы обычно всегда молодое вино. Прямо шикарный аромат. Что-то такое молодое и свежее. Прямо прекрасный букет. Утиная тушенка с перловкой. Я вообще перловку не люблю, но тут такое необычное сочетание, что я решил заказать. М -м -м. Просто объедение. Все-таки хорошо, когда есть охота, рыбалка, а еще такой приятный сервис. 
И такая вкусная еда. Еда здесь просто обалденная, оборожительная. Стоимость суток проживания на данной базе составляет 8900. Но я бы сказал, хоть и три звезды по Яндексу показывает, но на самом деле здесь все-таки первоклассное обслуживание, но 4 плюс это точно. А если уж совсем быть честным, то примерно пятерка. Поэтому приезжайте сюда, получайте удовольствие от вашего любимого хобби, а также получайте удовольствие от всего, от еды, от сервиса, ну и, конечно, от шикарнейших видов, которые здесь есть, а также от рыбалки и от охоты. Кстати, можно, как вы слышали, приехать сюда и с семьей, а это всегда очень важно, потому что когда муж на охоте, жены обычно недовольны. А здесь можно приехать и самому поохотиться, и чтобы семья была тоже довольна и где-то рядышком. Добыли мы 10 фазанчиков. Я счастлив. Босс, главное, тоже счастлив. Но хочу сказать спасибо Александру Егерю, который организовал охоту. Саня, спасибо тебе огромное. Тебе и твоей Саре. Спасибо. Вам спасибо, приезжайте спасибо. еще. Ну, круто было. И побегали, и походили. Хоть и не добыли зайца, но, ребята, я счастлив. Приезжайте сюда. Здесь отличная охота на фазана, на утку. Даже... Я думаю, что будут когда-то и кабаны. В общем, ребята развиваются. Я думаю, что вы кайфанете. Друзья, даже все почистили. Короче, всех фазанов приготовили. Упаковали в наш термомешок берег. Поэтому довезу до дома все в целости и сохранности. Олег Александрович, спасибо за такую организацию. Вам большое охоты, спасибо. За все. Спасибо. Приезжайте, будем ждать. Добра вам и успех. Спасибо. До новых встреч, всем добра и пока. И, кстати, не забудьте подписаться на наш Телеграм. В Телеграме скоро кому-то достанется вот эта штучка. Поэтому всем добра и всем удачи. Ссылка на Телеграм здесь. Пока.